E ali você ficou fazendo o programa, era semanal? Semanal. Uma vez por semana? Uma vez por semana. O esquenta, é. sei lá, gravava quatro, botava uma frente de quatro e depois passava a ser semanal. Diferente do Caldeirão de hoje, que a gente vai chegar lá cronologicamente. Sim. A gente vai chegar lá, mas o Caldeirão, assim, a gente tá com uma frente, sei lá, de cinco programas e aí, aí tem um dia que a gente vai gravar dois. Aí tem etapa, eu chamo de etapa. Tem etapa que a gente vai lá e grava dois dias, dois cada dia. Então grava quatro. Pra fazer uma gaveta, né? É, é. Cara, mas é, 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 o, o da Regina Casé era aqui também no Projac? Projac, tudo Entendi. estúdio é. Então, um dia inteiro, né? O dia todo você tirava para isso. O esquenta era de 4 às 9. A gente chegava de manhã às 10, montava, passava o som. Tinha ensaio de algumas coisas? Não, tinha um ensaio no dia anterior. Mas, cara, o, o ensaio, a gente vai pegando o flow, né? Assim, o ensaio era cada dia mais... Sacou? Essa questão de ter que ser um minuto e meio, por exemplo, eu não tirava mais nenhum solo. Porque já sabia que o solo ia cair da guia. Sacou? Entendi, entendi, entendi. Aí tinha, aí tinha alguns artistas, por exemplo, eu ia estudar, eu ia dar uma escutada na música para o ensaio. Mas o Valério que escrevia e, não, e, e, e levava as partes. Então eu ouvia a música. Pô, tem uma intro de guitarra, eu tirava. Né? É, intro que a intro vai jeito. rolar. Beleza, aí eu tirava. Fazia o timbre, se fosse o caso. Né? Timbrado e tal. Aí tem um solo? Não vou tirar o solo. Chegava no ensaio e não dava outro. Tipo assim, gente, não. Da, daqui pula pra cá, sacou? Assim, daqui Pô, mas... pula pra cá, beleza. Aí às vezes eu chegava no ensaio, o Valério falava: não, não, com, com esse artista a gente vai tocar tudo. Se for o caso, a, edi a, a edição corta depois, porque a gente tocava com clique. Então dava pra cortar. Sim. Aí pro artista não ficar triste na hora, assim, vamos tocar com ele a, a, ah, a versão entendi. toda. Sacou? Assim, e depois se tiver o caso, se for o caso de reduzir, porque, enfim, a gente, aí eu falava assim, Valério, eu não tirei o solo não, mas para amanhã vai estar tá em cima. Aí no, no ensaio eu fazia um solo de improviso, pro dia seguinte eu tirava o solo, porque assim, essa questão de tirar o solo, não é uma questão de você não conseguir fazer o solo, mas assim, do artista se sentir confortável. Sim. Existe uma questão interessante, que assim, hoje no Caldeirão a gente fala muito isso, assim, é... Óbvio que a gente não... Nenhuma banda vai soar igual a banda do artista. Assim como a banda do artista não soa igual a gente. Porque não é questão de melhor ou pior. É questão de bandas diferentes. Sim, claro. Né? Então tem a questão de respiração, tem a questão de tudo. Então, assim, é, existe uma questão do artista saber que ele vai e, e vai ser recebido pela gente, né? Sim, no fundo é isso. A gente tá ali para servir o artista, para tocar com ele. Mas é como se fosse assim, a nossa casa que a gente tá recebendo o cara com o maior carinho e amor, sabe assim? Então, é, alguns artistas entendem isso, dá super certo. Outros querem ouvir a banda deles, sabe? Assim. Sim, sim. Que, assim, mas, já teve raríssimo, alguma coisa, raríssimo. mas já teve alguma coisa inusitada? Você não precisa citar o um nome aí. Se quiser citar, cita, mas se não, não alguma coisa inusitada? É, não, existe uma questão de, às vezes, fazer questão de um... Sabe? É porque aqui tem um prato, sei lá. Enfim. Sabe? E aí, cara, tudo bem, assim. Mas teve, teve uma... Então, uma vez toquei no Festival de Furnas. Eu era a banda base do Festival de Furnas. Por eu exemplo. lembro disso. Lembra disso? Lembro, lembro. E aí era um barato também dessa coisa do multi-instrumentista, de tocar um monte de música e tal. Cara, e o festival era o seguinte, era pra tocar igualzinho, né? Porque a pessoa que eu ia cantar a travessia do Milton, ela, né? E, 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 já, e acontecia muito, assim, tipo, ah, eu não entrei porque tem um piano. Aí tu vai ouvir o original, tem um... E a pessoa se ligou nisso aí, cara. Sim. E aí, se você não tocou isso aí, sacou? É. Então, assim, o que acontece no máximo é isso aí, assim. Do, pô, dá pra tu fazer aquela frase de piano, aí muita gente acha, pô, que frescura. Não, não, é a referência da pessoa, sabe? Assim. E, e você também teve alguma lembrança de alguma coisa, cara, que você não conseguiu? O que seja o motivo, foi assim, poxa, cara, aqui eu não passei um perrengue, alguma coisa não, assim? Não, ac aconteceu é, é, num solo de rock, assim, deu ouvir e falar, velho, era um solo do Van Halen, assim, eu falei, cara, <risos> o original eu não vou conseguir fazer, assim, eu posso estudar 24 horas por dia até a hora do programa que eu não vou conseguir fazer. Você não era a música? Jump. <risos> e aí tá, tá, tá no meu Instagram, assim, é, é, o tapping é uma versão, eu fiz uma outra frase de tap, assim, você ouve o solo. Sim. Mas, assim, tem parte que eu, que eu adaptei. E Sim. aí eu acho que é um dom também, você adaptar. Você fazer soar sem ser exatamente igual, sacou? E enquanto isso também ninguém reclamou, não. Não, não, acho foi uma... sensacional, porque foi, ficou bacana, sacou? Só, só não é, tipo, se você botar do lado, Sim. não é a cópia exata, sacou? Cara, 
Aí é aquela história de um verbo que as pessoas agora estão usando a beça, que é entregar, né? Eu entreguei. Sim. Entendeu? E tá tudo certo. E foi bacanaço, assim. Foi, foi o único momento que você lembra, assim? Foi, foi. De resto, tranquilo. Eu passei um perrengaço, assim. Aí dá até para citar o um nome, assim, com o Bruno e Marrone no Esquenta. <risos> mas uma questão, cara, muito louca, assim. Passamos o som de manhã, tudo certo. Que, assim, a gente chegava às 10 da manhã, passava o som, parava para almoçar. Depois do almoço, tipo uma e meia, sei lá, a gente ensaiava com os artistas. Os artistas subiam, a gente dava uma passada. Aí trocava o figurino, quatro horas começava a gravar. Era de quatro horas nova gravação. A dinâmica era essa. Passamos o som de manhã, tudo certo. Eu usava uma Tony Lab na época. Assim. Eu lembro, tive também. Aí, uma... tudo, aí tudo certo, assim. Aí, pô, vamos ensaiar com o Bruno Marrone. Afinei, aí a música começava com violão rasqueado, levado onda e tal. Só que tinha um solo no meio. Então, eu tive, tive que fazer esse rasqueado de guitarra. Sim, era só eu de, de cordas, né? Assim, então eu fiz a. Ah, funciona. Sim. Só não é o violão, mas sim. funciona de guitarra. Só não dá pra fazer o solo do meio de violão, sendo de guitarra, entendeu? Sim. Assim, cara, e aí foi assim: afinei, vamos lá, vamos. E, começa, e era aquele razão, razão, né? Velho, quando eu meti a mão, foi assim: rum, rum, rum. aí o Bruno falou assim: por favor, dá pra afinar a guitarra? Cara, aí sabe aquela coisa que você. Mas tava desafinado? Bicho, tava desafinado. Aí o. Bicho, fui no afinador, afinado aberto. Aí, cara, quando eu tirei assim... Aí larguei a guitarra, peguei o violão de aço. Vamos lá, vamos. Sacou? Cara... Não entendi o que, que houve. Degulou a guitarra. Ah, as oitavas. Ah, degulou? A doideira, velho? Provavelmente um tombo. Aí perguntei, bicho, sabe se tomou um tombo? Não, 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 ninguém viu o tombo. E tudo bem. Sim. Tá. Mas que to, teve um, alguma coisa aconteceu, alguma coisa aconteceu. Aí eu peguei a guitarra, depois da passagem de som, e dei uma regulada de oitava, assim. Eu, nem, eu não gosto de regular, tá? Assim, eu acho que é aquela questão. A gente bateu um papo offline aqui da questão do profissional, né? Sim, o é. profissional é o profissional, velho. Eu sei a mecânica da regulagem, então, assim, nessa hora eu meto a mão, óbvio. E aí eu consegui que ficasse razoável a ponto de, na hora do programa, eu ataquei de guitarra. Entendi, entendi. Entendeu? Mas, assim. Mas foi um perrengaço, que a fina guitarra aí foi um negócio que, tipo, não é legal, né, velho? Mas eu fui pego de... Assim, é, mas isso vai acontecer, cara, com todo mundo, fui né? Pe... Não, cara, você afina com o afinador agora, é tudo mutado, né? É mutado, assim, aí mu mu mutei a guitarra, então, afinei afinado. aberta, tá afinada. Vamos lá, três, quatro... Sacou? Só que o cara, tipo, pô, por favor, afina a guitarra. cara velho, mas tudo bem também uhum. aí quando eu afinei aberto, vi que tava afinado, soltei o som, fez wrong eu larguei a guitarra, peguei o violão vamos lá? Isso foi no ensaio foi, foi no ensaio entendi, e aí eu cara, só que aí tu já tá gelado, né velho? <risos> o cara já, já desce a temperatura, já fica Sacou? Um... Porque... a semana pensando nisso né? um mês, né? <risos> outra questão também é, que foi bacana, assim foi, enfim Aí eu não sei se eu cito o nome, porque não, nada demais, assim. Sim. Foi a Paula Fernandes que levava o diretor musical dela, que era o guitarrista, Marcinho. E a gente ficava num, num platô, assim. Então, assim, vamos supor que essa, essa mesa seja o palco, eu tava aqui, então quem tava lá embaixo não via, né? Porque o olhar não faz curva, sabe? Uh -huh. E o Marcinho tava na ponta, então ela via o Marcinho. E aí ele levou os violões gravados no VS, ia tocar guitarra. Aí eu falei, pô, Marcinho, eu vou, eu vou atacar de, de violão junto. Porque violão fica é demais, né? Dobra, uhum. sacou? Assim. Aí ele falou, não, não pode, pode tocar, pode tocar. Mas aquele pode tocar, tipo assim, e, só que eu tinha a maior preocupação. Eu falei, cara, não vou tocar nos intervalos, não, porque eu não sei se de repente a Paula pode pedir para eu não tocar. Sim. Eu vou tocar sempre quando VS tocar. Se for o caso, na hora de a mix do programa, eu tiro o meu, deixa só os do VS, tudo bem, mas só não vou ficar parado e tal. Aí, mas enfim, chegou uma hora que eu toquei no intervalo, Sei lá por quê. Aí ela... Eu ouvi um violão. Uhum. Aí aquela coisa que você faz assim, né? Aí o Marcinho falou assim... É, é do rapaz da banda que tá tocando também, junto com o VS e tal, não sei o que. Aí ela... Que timbre bonito. Aí tu faz... <risos> <risos> eu ouvi um violão, tu, você... Sabe, assim? Uhum. Que pode ir pra qualquer lugar isso, uhum. né? Assim... É, uhum. do rapaz da banda. Pô, que timbre bonito. Tá? Aí, timbre bonito, eu toquei até de novo. Uhum. <risos> eu até toquei de novo. É aqui, ó. 
Enfim. Mas era... Não, que bom, né? Depois de uma pauladinha, tem que ter um up, né? Pra levantar. É, mas, enfim. Mas essas são curiosidades. É.